हमारे मन में कभी कभी गंदे विचार क्यों आते हैं यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है हम चाहते हैं कि हमारे मन में केवल अच्छे और पॉजिटिव विचार ही आए परंतु वक्त वक्त पर हमारे मन में गंदे विचार आ जाते हैं इसका कारण क्या हो सकता है मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी हम जब अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें गंदे विचारों की ओर खींच लेता है और जब हम मन को संतुलित रखने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं गंदे विचारों को रोकने का प्रयास करने पर वे और अधिक आ सकते हैं इसलिए हमें इन्हें संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए यदि आप किसी चीज से भागने की कोशिश करते हैं तो वह चीज आपके पास आ सकती है इसके बजाय हमें उसे समझने और उसके साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया और बोला बुद्ध मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूं मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाते हैं और ये सब विचारों की वजह से मैं कभी कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं अपने आप को रोक ही नहीं पाता बुद्ध मुस्कुराए और पूछा क्या तुम्हें पता है कि काम वासना क्या होती है फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा मुझे तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है परंतु हां ये जो भी है बहुत बुरी चीज है फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा सबसे पहले तुम्हें यह समझना है कि हमारे अंदर जो भी चीजें हैं वो बुराई नहीं होती हमारे जीवन में उनकी कुछ न कुछ उपयोगिता होती है वासनाएं कुछ बुराई नहीं होती वे हमारे मन की एक भावना होती हैं, जो हमें किसी चीज की कमी का एहसास कराती है और फिर हम वह चीज प्राप्त करने के लिए उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आप में पैसों की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो सकती है यह मतलब नहीं है कि वासना बुरी होती है बल्कि यह हमारे मन के एक प्रकार की आवश्यकता का एहसास होता है और जब यह आवश्यकता शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा बुद्ध मैंने काम वासना का मतलब समझ लिया पर कृपया आप मुझे बताएं कि यह कहां से आती है और कैसे आती है गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया काम वासना कहीं से आकर नहीं आती यह तो हमारे अंदर ही होती है और यह अंदर होना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना मानव जाति का विकास नहीं हो सकता युवक ने कहा अगर यह हमारे अंदर ही है और आवश्यक भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों मानते हैं बुद्ध ने उत्तर दिया यही समस्या है लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से समझ लिया है वे इसे छिपाने और दबाने की कोशिश करते हैं काम वासना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का गलत तरीके से उपयोग करना गलत है लोग उसे जो चीज पसंद करते हैं उसके लिए ही जीने लगते हैं और हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन यह सब गलत है बुद्ध ने युवक से कहा क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है युवक ने उत्तर दिया हां जानवरों में भी काम वासना होती है क्योंकि वे भी तो आखिर पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं बुद्ध ने कहा तो फिर हम जानवरों की काम वासना को क्यों गलत नहीं कहते युवक ने कहा मुझे नहीं पता आप ही मुझे बताइए गौतम बुद्ध ने कहा जानवर काम वासना का उपयोग अपने सुख के लिए नहीं करते वे सिर्फ अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं जानवरों को प्रकृति ने सोचने की क्षमता नहीं दी है कि वे काम वासना को अपने सुख का माध्यम बना सकें जबकि मानव अपनी समझ के साथ प्रकृति में मौजूद सभी चीजों का उपयोग अपने सुख के लिए करता है हम लोग ने ही काम वासना को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बना लिया है जबकि प्रकृति ने हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था इस तरह से हमारी काम वासना का अगले सीमा तक पहुंच जाना गलत है युवक ने बुद्ध से पूछा महात्मा जी क्यों हम पर यह काम वासना अपना दबदबा क्यों जमा लेती है क्यों यह हमें बेकाबू बना देती है तब गौतम बुद्ध ने कहा सुनो अब मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यान से सुनना काम वासना का खेल समझने के लिए तुम्हें मेरी कहानी को ध्यान से सुनना होगा फिर गौतम बुद्ध ने युवक को अपनी कहानी सुनानी शुरू की एक समय की बात है एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहते थे इस आश्रम के शिष्य रोज गांव में भिक्षा लेने जाते थे एक शिष्य जो गांव में भिक्षा लेने जाता था वह रास्ते में एक नदी के पास पहुंचा जहां पर उसने एक छोटे से लड़के को एक पेड़ के पास छिपा हुआ देखा उसने उस छोटे से लड़के से पूछा भाई तुम पेड़ के पास छिपकर क्या देख रहे हो छोटे से लड़के ने उत्तर दिया क्या तुझे नहीं दिखता कि मैं क्या देख रहा हूं तब शिष्य ने वहां देखा कि नदी के किनारे कुछ लड़कियां पानी भर रही थी 
वह लड़कियां करीब चौदह से पंद्रह साल की दिख रही थीं। शिष्य ने लड़के से कहा अरे भाई वहां पर लड़कियां पानी भर रही हैं इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है तब वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर उससे कहता है अरे पागल तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूं वह परियां कैसे नदी से पानी निकाल रही है जरा उनकी अदाओं को देखो उनके कोमल शरीर को देखो उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय कैसे बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो शिष्य अब नदी की तरफ देख लेता है और इस बार उसको सब समझ में आ जाता है अब तक तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था उसे किसी बात का कोई डर नहीं था लेकिन अब वह छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो और जब वह छिप उन लड़कियों को देख रहा था तब वह अंदर से कांप गया और उसने कहा कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह गलत है मुझे यहां से चले जाना चाहिए फिर वह जल्दी से आश्रम लौट आता है आश्रम पहुंचकर वह अपने कार्यों में लग जाता है लेकिन वह जो अभी देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था इसके बाद उसके मन में वही दृश्य चल रहा था और उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए ललकार दे रहा था उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था सुबह होते ही वह रोज आश्रम से जल्दी निकल जाता और नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहां वह लड़का पहले से मौजूद रहता था उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप कर देखता था अब वह रोज ऐसा करने लग गया उसका मन अब किसी भी काम में नहीं लगता था वह हमेशा किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था न वह ठीक से सो पा रहा था और न ठीक से खाना खा पा रहा था उसका मन बेचैन सा रहता था उसका मन बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए ललकारता था जब गुरु भिक्षा देने जाते तो भी उसका मन कहीं और विचारों में खो जाता था गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को देखा तो एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे उसके बाद शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला नहीं गुरुदेव आप परेशान क्यों हो रहे हो मैं अकेले ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं गुरु ने शिष्य से कहा ठीक है तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ इसके बाद शिष्य भिक्षा मांगने निकल गया शिष्य के जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे देखने के लिए कि वह कहां जाता है किससे मिलता है यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिप कुछ देख रहा है गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए यह देखने के लिए कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसके लिए वह पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो नदी से पानी भर रही हैं। तभी गुरु ने शिष्य से कहा क्या तुम लड़कियों से भी भिक्षा लोगे गुरु की आवाज सुनकर शिष्य का मन घबराया और उसके पसीने छूटने लगे वह थर थर रहा था जैसे किसी चोर को पकड़ते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो उसकी हालत खराब हो गई वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था वह लड़का जो शिष्य के साथ था वहां से भाग गया जिससे शिष्य और भी घबरा गया था उसके मुंह से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे वह अपने गुरु से भी नजर मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा मेरा शिष्य तो निर्भय है उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं है लेकिन ये क्या तुम तो डर के मारे कांप रहे हो शिष्य ने गुरु से कहा मुझे माफ कर दो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है उस लड़के ने मुझे बहका दिया था लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा मुझे माफ कर दो गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं पर इस बात का तुम ध्यान रखो कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है हम जैसे संगति करते हैं उनके विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं इसीलिए अच्छी संगति करो ताकि तुम्हारे अंदर अच्छे विचार प्रवेश करें फिर गुरु और उसका शिष्य आश्रम वापस आए और फिर से आश्रम के कामों में ध्यान देने लगे उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से चलने लगा वह अपने कामों को ध्यान से करता था लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन हो गया अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था वह भोजन भी बहुत कम खाता था एक रात किसी दिन गुरु अपने शिष्य के पास गए और उससे पूछा तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ा है यह सुनकर शिष्य गुरु के पैरों में गिर गया और रोने लगा रोते रोते ही उसने गुरु से कहा गुरुदेव 
मैंने कई बार अपना वादा तोड़ दिया है फिर से वादा किया है लेकिन हर बार मुझे वादा तोड़ देना पड़ता है मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सभी बुरे विचारों को बाहर निकाल दू लेकिन मैं यह नहीं कर पा रहा हूं फिर गुरु ने शिष्य को कहा आओ मेरे साथ गुरु ने शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा देखो यहां पर कुछ नालियां बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी इन पौधों तक जा रहा है और यह पानी निरंतर बह रहा है क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो शिष्य ने कहा हां गुरुदेव मैं इस बहाव को रोक सकता हूं उसने फिर मिट्टी को उठाया और नाली के किनारे पर रख दिया पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से ही पानी बहने लगा गुरु ने शिष्य से कहा अरे ये क्या हुआ पानी तो फिर आ गया तुमने कहा था कि तुम इसे रोक दोगे क्या हम किसी चीज को पूरी तरह से रोक सकते हैं तब शिष्य ने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव मैं इस पानी को रोककर ही दिखाऊंगा इसके बाद उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे नाली पर रख दिया पानी तुरंत ही रुक गया इस पर गुरु ने शिष्य को कहा देखा तुमने सचमुच पानी को रोक दिया मैंने तुम पर सवाल किया क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहता था कि तुम कितना प्रयास कर सकते हो कुछ काम इस तरह के होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं रोक सकते लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे तुमने किया गुरु मुस्कुराए और बोले अच्छा जरा ध्यान से देखो पानी रुक गया है क्या वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगले बगीचे से बह रहा है और ध्यान से देखो इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की ओर बह जाएगा फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ फिर गुरु ने शिष्य को समझाया तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है तुम बार बार प्रयास कर रहे हो बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट जाता है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा यह पत्थर तुम्हारा प्रयास है और यह पानी तुम्हारे विचार है तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेता है इस पर शिष्य ने पूछा हे hey गुरुदेव क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकू गुरु ने बताया हाँ एक तरीका है तुम इस पानी का रास्ता उस नदी से बंद कर सकते हो जिससे यह बगीचे में आ रहा है गुरु ने शिष्य को वही नदी ले जाया जहां से पानी बगीचे में आ रहा था गुरु ने कहा यह पानी इसी नदी से आ रहा है अगर हम यहां पानी का रास्ता बंद कर दें जहां से यह बगीचे में जा रहा है तो क्या हम पानी को रोक सकते हैं शिष्य ने कहा हां गुरुदेव बिल्कुल यह संभव है मैं इस पानी का रास्ता यहीं से बंद कर दूंगा तो आगे की नाली में पानी नहीं जाएगा और फिर बगीचे में पानी भी नहीं जाएगा फिर गुरु ने कहा शिष्य अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहां से मिलेगा वे पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता होती है इस पर शिष्य ने समझा और कहा मेरे मन में तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि पानी को बगीचे में जाना बिल्कुल आवश्यक है गुरु ने कहा और उन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे हैं जिनको पानी की आवश्यकता है वो तो मुरझाकर मर ही जाएंगे पानी तो हमें खोलना ही होगा शिष्य ने गुरु की बात सुनकर पानी का रास्ता खोल दिया तब गुरु ने पूछा अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दें तो क्या होगा शिष्य ने उत्तर दिया गुरुदेव वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब गलकर नष्ट हो जाएंगे और वहां पर कुछ नहीं बचेगा गुरु मुस्कुराए और बोले तुम इस बात को समझो हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है बस हमेशा संतुलन बनाए रखना है कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है गुरु ने शिष्य से कहा अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा शिष्य ने हंसते हुए उत्तर दिया गुरुदेव मेरे मन में तो पहला चित्र आपका ही आएगा गुरु ने कहा जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वे और भी मजबूती से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए फिर गुरु ने शिष्य से कहा हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं कभी कभी कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है फिर शिष्य ने कहा गुरुदेव आप सही कह रहे हैं मैं अपने मार्ग से भटक गया था फिर वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था वह शिष्य उसे नदी पर गया जहां वह लड़कियां पानी भर रही थी उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसे शिष्य के चरण छुए 
शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो जिससे कि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा तब वह लड़का जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था शिष्य के पास आया और बोला आपने आज तो नजदीक से दर्शन कर लिए आप तो मुझसे भी आगे निकल गए तब शिष्य ने कहा हमें अक्सर दूसरों के साथ ही वक्त बिताने का आदत हो गया है हम अपने आप को पहचानने का समय नहीं निकालते क्या आप कभी इस पेड़ के पीछे छुपे हो कब तक हमें किसी को पसंद करने की जरूरत है तो हमें उन्हें बता देनी चाहिए अगर वह भी हमें पसंद करते हैं तो हमें उनके साथ अपना जीवन बिताने का अवसर मिल सकता है उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य के चरण छुए शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो जिससे कि मानसिकता सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा तब वह लड़का जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था शिष्य के पास आया और बोला आपने आज तो नजदीक से दर्शन कर लिए आप तो मुझसे भी आगे निकल गए तब शिष्य ने कहा हमें अक्सर दूसरों के साथ वक्त बिताने की आदत हो गई है हम अपने आप को पहचानने का समय नहीं निकाल पाते हैं कब तक तुम इस पेड़ के पीछे छुपे रहोगे हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें उन्हें बता देनी चाहिए अगर वह भी हमें पसंद करते हैं तो हमें उनके साथ अपना जीवन बिताने का अवसर मिल सकता है हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने का समय आ गया है हमें खुद को पहचानना और अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देना चाहिए अपना समय बर्बाद करने की बजाय हमें अपनी समय को सजाने का साहस करना चाहिए फिर वह लड़का जो पेड़ के पीछे छुपा था रोज शिष्य से मिलने लगा उसने उस शिष्य को प्रेरित किया कि वह नदी पार ना जाए बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़े इसके बाद वह लड़का अपने जीवन में संघर्ष करने लगा और अपनी संगति को बदल लिया इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच और विचार कितना महत्वपूर्ण होते हैं हमारे विचार ही हमारे जीवन के कार्यों और प्रतिबद्धता के दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमें सकारात्मक विचारों को अपने मन में प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें गुरु ने शिष्य से पूछा क्या तुम्हें अपने सभी सवालों का उत्तर मिल गया तब शिष्य ने उत्साहपूर्ण भाव से कहा हां महात्मा जी आपका धन्यवाद फिर गुरु ने शिष्य से कहा जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो तुम अपने आप को दोषी मत मानना यह शरीर सिर्फ एक वाहन है और उसने हजारों वर्षों से सीखा है कि वो तुम्हारे विचारों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर सकता है तुम्हारे पास वो शक्ति है वो ऊर्जा है जिसे तुम्हें संतुलन के साथ प्रयोग करना है तुम एक जीवित ऊर्जा हो और तुम्हारी क्षमता है कि तुम अपने विचारों को पहचानो और सकारात्मक दिशा में उन्हें प्रयोग करो दोस्तों आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद और नमो बुद्धाए